Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. Today we are going to see a lot of new topics which are the principle of OOPS. So we started the last class of OOPS concept. So we discussed the classes and objects and the feature of OOPS. What is OOPS? What is it? 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 Class and objects are very important. वो भी हम लोग कर चुके हैं तो तुम लोग जाके इसके पहले जो इसका प्रीवियस वीडियो से पहले चेकआउट कर लो अगर तुम लोग उप्स स्टार्ट करने जा रहे हो बिकॉज यहाँ मैं आप प्रिंसिपल ऑफ उप्स बताने वाला हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बना मैं चेकआउट कर लो ठीक है तो उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात अगर तुम लोग इस चैनल पर न हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे तुम्हें सारे न्यू वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट लग बना दिए यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल में तुम इस चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लेलिस्ट में तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर सी प्लस प्लस एंड पाइथन का कोर्स दिख जाएगा यहाँ पर सी प्लस प्लस का कोर्स मैं बना रहा हूँ यहाँ बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं कोई पूरे बेसिक से पाइथन यहाँ सैलेश अपलोड कर रहा है पूरा बेसिक से यहाँ पर अपलोड हो रहा है ठीक है तो तुम जाके दोनों प्ले को चेकआउट कर सकते हो चलो अब लोग यहाँ आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ उप्स पढ़ने के लिए तो देर आर फोर टाइप्स फोर प्रिंसिपल ऑफ उप्स पहला है एब्सट्रैक्शन दूसरा है इनकेप्सुलेशन तीसरा है इनहेरिटेंस चौथा है पॉलीमोर्फिज्म ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एब्सट्रैक्शन से ठीक है तो मतलब बहुत ही मजा आएगा समझ के मतलब ऐसे बस रटा रटा डेफिनेशन पढ़ने में मजा नहीं आता जब तक तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो भाई करना क्या चाह रहा है बोलना क्या चाह रहा है उसका उस वो जो वर्ड है वो जो वर्ड जो लिखा एब्सट्रैक्शन इन कैप्सुलेशन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है अगर तुम उसे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लिए भाई तुम्हें बहुत दिनों तक याद रहेगी ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करने वाले एब्सट्रैक्शन से तो एब्सट्रैक्शन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन बना हुआ है और एक यूजर है ठीक है तो यूजर को सिर्फ हम लोग जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो उसको दिखा रहे होंगे जो नेसेसरी फीचर्स है वो दिखा रहे होंगे जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है जो इरेलीवेंट फीचर्स है वो उसको नहीं दिखा रहे होंगे ठीक है तो हमारा मतलब मान लो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोल दिया तो एब्सट्रक्शन क्या बोलेंगे एक एप्लीकेशन है एक यूजर है यूजर कैन सी ओनली द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसे नहीं दिख रहा होगा मतलब उसको हम हाइड कर देंगे ठीक है मतलब जो काम का जो काम का इन्फॉर्मेशन है वो यूजर को दिख रहा होगा मतलब जो काम का फीचर है जो काम का डेट है सिर्फ वो यूजर को दिख रहा होगा और जो तुम्हारा मतलब जो एंड यूजर है और जो तुम्हारा इरिलेवेंट जो तुम्हारा फीचर्स है डेटा है वो सब नहीं दिखाना है उसे तो वो हाइड कर देंगे तो वो काम हमारा कर रहा होगा एब्सट्रैक्शन तो मैं सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ तो हमारा जो एग्जाम्पल्स है स्टार्टर ठीक है तो एग्जाम्पल्स तो पहला हम लोग इन एब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो हर एक बंदा बताता है ठीक है तो मैं भी बता देता हूँ बिकॉज वो एम बेसिक एग्जाम्पल है एक कार है ठीक है एक हमारे पास एक कार है और इस कार में एक ड्राइवर है ठीक है एक ड्राइवर बैठा हुआ है और यहाँ पर नीचे की तरफ होता है ना एक्सेलरेटर और एक ब्रेक का ऑप्शन रहता है उसको तुम ऐसे प्रेस करते हो तो ये जो बंदा है ये तो ड्राइवर है ना इसे तो कार से क्या मतलब है कार से मतलब क्या क्या उसको करना है सिर्फ गाड़ी को चलाना है और ट्रैफिक होगी तो ब्रेक मारना है बस ये काम है ड्राइवर का और तो कुछ काम नहीं है तो जब वो एक्सीटर को प्रेस करेगा तो गाड़ी आगे जाएगी ब्रेक को प्रेस करेगा तो गाड़ी रुक जाएगी ठीक है ये काम करना है ड्राइवर को तो ड्राइवर को हम लोग जो ब्रेक वाला जो बटन है नीचे उसको प्रेस किया तो गाड़ी रुक गया तो उसको बस उससे ही मतलब है उसको इतना पता है ड्राइवर को सिर्फ इतना पता है कि ब्रेक वाले बटन को हम लोग प्रेस करेंगे गाड़ी रुक जाएगा 
ठीक है बट क्या उसे जो इंटरनल मैकेनिज्म है कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है मतलब जब उसे वो प्रेस किया तो इंटरनली ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम किया व्हील्स कैसे रोके उससे कोई मतलब ही नहीं है ड्राइवर को उससे बस ये इतना पता है भाई ब्रेक वाला बटन को प्रेस करो पाओ से बस गाड़ी रुक जाएगा बस इतना ही काम है उसे उसे जानना ही नहीं है तो हम लोग क्यों दिखाएंगे भाई उसे हम क्यों बताए कि अगर तुम कार लेने जाओगे तुम्हें बताया जाएगा देखो यहाँ पर एक्सीटर है यहाँ पर ब्रेक बटन है ब्रेक दाबोगे तो गाड़ी रुक जाएगा एक्सीटर क्लिक करोगे तो गाड़ी आगे जाने लगेगा तुम्हें यही बताएगा गाड़ी वाला तुम्हें ये थोड़ी बोलेगा अरे भाई तुम ब्रेक दाबोगे तो नीचे ये हो रहा होगा ये मैकेनिज्म हो रहा होगा ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे काम कर रहा है व्हील ऐसे रुक रहे होंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तो वो इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गए फॉर द ड्राइवर ड्राइवर का तो कोई काम ही नहीं है भाई मुझे तो बस ब्रेक मारना मैं ब्रेक मार दिया मुझे क्या काम है जान के कि भाई गाड़ी कैसे रुक रहा है उसको एक मतलब ही नहीं है तो दो आर द इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द ड्राइवर ठीक है तो ये काम हम ये फीचर कौन देता है एब्सट्रैक्शन देता है इस प्रोसेस को एब्सट्रैक्शन हम लोग बोलते हैं हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल सकता हूँ चार्जर ठीक है तो हम लोग चार्जर है तुम लोग मोबाइल चार्ज की हो ठीक है तुम लोग फोन चार्ज की हो तो तुम क्या करते हो तुम्हारा बैटरी डाउन हुआ तुम्हारा मान लो टू परसेंट बैटरी है फोन में तुम लोग गए तुम्हारे पास तुमको क्या एक दिया हुआ एक चार्जर दिया हुआ रहता है जब तुम फोन खरीदते हो तो तुम एक चार्जर दिया रहता है एक फोन दिया रहता है तुम लोग क्या किए ये तुम्हारा स्विच बोर्ड है ठीक है ये चार्जर को कनेक्ट किए इसमें और फिर यहाँ पर तुम इसको क्या किया फोन के संग कनेक्ट कर दी ठीक है ये तुम्हारा आईफोन है तुम फोन के संग ये हमारा चार्जर है ठीक है हमारा चार्जर है और ये हमारा फोन है ठीक है ये हमारा फोन है तो तुम क्या कि चार्जर को फोन के संग कनेक्ट कर दिया तुम जैसे ही कनेक्ट करोगे उसे देखो कि चार्ज होने लगेगा फोन बस तुम्हारा काम खत्म अब तुम बोलोगे भाई एक घंटा बाद आऊंगा चार्ज हो जाएगा क्या तुम्हें इसकी जरूरत है कि भाई चार्ज कैसे हो रहा है मतलब वो जो हमारा ट्रांसफार्मर है बेसिकली चार्जर एक ट्रांसफार्मर होता है तो वो क्या वो एसी करेंट को डीसी करेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहा है और फिर कैसे चार्ज हो रहा है इसे तो मुझे जान का कोई मतलब ही नहीं है मैं मैं जैसे एंड यूजर हूँ मुझे चार्ज करना है फोन मुझे कोई मीनिंग बनता है मुझे जान के कि भाई वो कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है वो कैसे फोन को चार्ज कैसे कर रहा है वो क्या इंटरनल मैकेनिज्म मुझे कोई जान की जरूरत है नहीं है मुझे बस मतलब क्या है मैं घुसाया चार्ज होने लगा एक घंटा बाद आऊंगा चार्ज हो मैं काम करता हूँ बस मुझे इससे ही मतलब है ठीक है तो वो जो मैं मैकेनिज्म जो बोला कि इंटरनली कैसे करेंट कन्वर्ट हो रहा है वो इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गया फॉर मी फॉर दी एंड यूजर्स तो वो हमारा क्या करता है एब्सट्रैक्शन उसे रिमूव कर देता है ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एब्सट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी को एब्सट्रैक्शन बोलते हैं ठीक है अब हम लोग आते हैं इनकेप्सुलेशन ठीक है तो एब्सट्रैक्शन हम लोग समझ गए नाउ लेट्स कम टू इनकेप्सुलेशन तो इनकेप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है अगर मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकेप्सुलेशन तो तुम्हें समझ नहीं आया तो देखो मतलब हम लोग जब 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 प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से मतलब एक हमारा क्लास है उसके अंदर में डेटा है फंक्शन है अरे मतलब देखो ना एक बॉक्स है ठीक है बॉक्स के अंदर में तुम बहुत कुछ डाल दो मतलब तुम एक फोन का एग्जांपल ले लेते हैं चार्जर एंड बॉक्स को तुम चार्जर एंड फोन ठीक है चार्जर एंड फोन तुम एक बॉक्स में डाल दिए बॉक्स को बंद कर दो तो बॉक्स क्या कर रहा है एक तरफ से दोनों को इनकेप्सुलेट कर रहा है जैसे कैप्सूल कैप्सूल के अंदर क्या क्या रहता है जो जो वो छोटे छोटे दाना दाना करके रहते वो रहता है तो उसको इनकेप्सुलेट कर रहा होता है उसी तरफ जो हमारा बॉक्स है ये हमारा क्या है तो यहाँ मैं लिख कर दिखाता हूँ ये हमारा क्या है हमारा ये बॉक्स है बड़ा सा उसके अंदर में मैं चार्जर रख दिया इसमें पिन है और एक फोन रख दिया ठीक है ये तुम्हारा आईफोन है तो मैं यहाँ तो ये जो बॉक्स क्या कर रहा है बेसिकली उसे इनकेप्सुलेट कर रहा है फोन और चार्जर को तो इसे ही बोलते हैं इनकेप्सुलेशन तो अब तो अब मैं बताता हूँ इनकेप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल बताता हूँ ठीक है इनकेप्सुलेशन भी डेटा हाइड में बेनिफिट करता है डेटा हाइडिंग का काम करता है ठीक है तो अब देखो ये थोड़ा क्या होता है सिक्योरिटी लेवल में होता है सिक्योरिटी ठीक है तो थोड़ा सिक्योरिटी लेवल में यूज होता है कैसे होता है मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ जैसे एब्सट्रेक्शन का तुम बता दे तुम्हें कार का फोन चार्जर का तुम एग्जाम्पल बताया इन कैप्सुलेशन को मैं बोल सकता हूँ एटीएम मशीन बोल सकता हूँ ठीक है एटीएम मशीन फाइन तो एटीएम मशीन में क्या होता है तुम्हारा एक ये एटीएम मशीन है ठीक है यहाँ पर तुम्हारे एक, एक स्क्रीन है यहाँ पर तुम्हारा वो जो नहीं डेबिट कार्ड ए कार्ड डालते हैं वो है ये तुम हो ठीक है ये तुम क्या यहाँ से यहाँ पर डेबिट कार्ड को घुसाओगे तुम यहाँ पर फिर यहाँ पर तुम्हें पिन मांगने बोलेगा तुम यहाँ पिन दोगे और फिर यहाँ से यहाँ पर कैश निकलने वाला ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा कैश निकल जाएगा ठीक है यहाँ से कैश निकल जाएगा ये तुम्हारा एटीएम मशीन है ठीक है तो डायग्राम में मत जाओ डायग्राम मेरा अच्छा था पहले अब अच्छा नहीं है <laughs> तो यहाँ पर देखो कॉपी में अच्छा बनाता हूँ तो यहाँ पर तुम क्या करोगे तुम एटीएम मशीन में
तो मनी मतलब एक सिक्योरिटी इश्यू हो गई ना कि तुम्हारा अगर मनी गायब हो गया तुम पैसा निकालने जा रहे हो तुम्हारा पैसा दिखा रहा मतलब तुम्हारा तुम टेन थाउजेंड डाल के आए हो तुम्हारा जीरो रुपीज दिखा रहा है मतलब वहां पर सिक्योरिटी इश्यू हो सकती है तो इसलिए इनकेप्सुलेशन यूज होता है कि वो थोड़ा सिक्योरिटी लेवल में यूज होता है ऐसे एब्सट्रैक्शन और इनकेप्सुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों का काम सेम ही है बट सिक्योरिटी लेवल में इनकेप्सुलेशन का ज्यादा यूज हो रहा होता है ठीक है बस यही डिफरेंस है तो मान के चलते हो सेम ही हो सकते एक तरह से मान के चल सकते हो ठीक है अब आते हैं हम लोग इनहेरिटेंस में मतलब इनहेरिटेंस एकदम नेक्स्ट लेवल में है इनहेरिटेंस बहुत ही यूज होता है इनहेरिटेंस हम लोग बोल सकते हैं वन क्लास कैन यूज ऑल द फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज कॉल इनहेरिटेंस ठीक है तो ये मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोला अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से इनहेरिटेंस मतलब हमारा एक क्लास है देखो हम लोग क्लास का भी प्रोग्राम लिखना सीखे नहीं है बट मैं अभी तुम्हें इतना तो बताया ना एक क्लास एक टेम्पलेट है उसके अंदर में हम लोग छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हम देख सकते हैं तो देखो ये हमारा क्लास है ठीक है ये हमारा क्लास ए है ठीक है ये हमारे यहाँ पर एक एक बी क्लास है ठीक है हमारा बी क्लास है तो दिस बी क्लास कैन यूज ऑल द फीचर ऑफ दिस ए क्लास ठीक है वो सारा ए क्लास का फीचर को यूज कर सकता है इसको बोलेंगे हम लोग इन इनहेरिटेंस ठीक है तो इसका मैं एक तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फोन का देता हूँ देखो यहाँ पर एक बोलते हैं जो स्मार्टफोन है ठीक है स्मार्टफोन के रिलेटेड में दिखाऊंगा तो हमारा पहले लेते हैं हम यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग हमारा जो शाउमी है एक्स आई ओ एम है ठीक है शाउमी मतलब एम जो एम वाला कंपनी है ठीक है ये हमारा कंपनी है ठीक है तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं हमें इसे एक क्लास पकड़ लेते हैं ठीक है ये हमारे एक क्लास है ठीक है यहां से हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं हमारा Redmi Redmi Note 3 एकदम पहला जो फोन निकला था Redmi Note 3 अब हम लोग उसका सक्सेसर कौन था Redmi Note Redmi Note 5 Redmi Note 5 ठीक है उसका सक्सेसर कौन आया मैं अभी लेटेस्ट लेता हूँ रेडमी नोट टेन ठीक है रेडमी नोट टेन हमेशा लेटेस्ट अभी है ठीक है तो रेडमी नोट टेन इज द लेटेस्ट वन हम लोग देख सकते हैं शाउमी क्या है कंपनी रेडमी नोट थ्री क्या है शाउमी का ही कंपनी है मतलब शाउमी का ही फोन है रेडमी नोट फाइव क्या है शाउमी का फोन है रेडमी नोट टेन क्या है शाउमी का ही फोन है भाई अब अब देखो रेडमी नोट थ्री जो है उसमें जो फीचर्स थे ठीक है जो रेडमी नोट फाइव है उसमें क्या है रेडमी नोट थ्री का सारा फीचर्स है बट उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है ठीक है जैसे यहाँ पर अगर रेडमी नोट थ्री में तुम्हारा अगर थर्टी टू स्टोरेज होगा तो रेडमी नोट फाइव में क्या है सिक्सटी फोर स्टोरेज है रेडमी नोट टेन में क्या है वन ट्वेंटी स्टोरेज है मतलब वही अपग्रेड हो रहा है यहाँ पर जो 32 थे यहाँ पर वो 32 है और एक्स्ट्रा 32 आ गए यहाँ पर 30 यहाँ 32 है और एक्स्ट्रा 60 ऊपर वाला 64 64 128 हो जा रहा है मतलब 28 128 हो गया तो मतलब यहाँ पे जो फीचर्स थे वो फीचर्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिख रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा नोट थ्री का तो फीचर रहेगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर रहेगा ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहाँ पर हमें यहाँ पर नोट फाइव का फीचर दिख रहा होगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिख रहा होगा ठीक है तो मतलब क्या हो जा रहा है रेडमी नोट टेन में रेडमी नोट थ्री का सारा फीचर है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है तो एक तरफ से क्या हो रहा है रेडमी नोट टेन इज यूजिंग द फीचर ऑफ रेडमी नोट फाइव रेडमी नोट फाइव इज यूजिंग फीचर ऑफ रेडमी नोट थ्री बेसिकली हम लोग अगर क्लास देखें दिस इज वन क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास तो ईच एंड एवरी वन इज यूजिंग द फीचर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास ठीक है टेन का पेरेंट फाइव फाइव का पेरेंट थ्री है थ्री का पेरेंट शॉम है ठीक है तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ आ रहा है ना मतलब एक नीचे वाला क्लास ऊपर वाले क्लास का सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर पा रहा है और वो अपना कुछ प्रॉपर्टी भी एक्स्ट्रा लगा पा रहा है ठीक है तो ये हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल था इनहेरिटेंस का स्मार्टफोन का और तुम लोग बहुत ही एग्जांपल देख सकते हो अब हम लोग आते हैं पॉलीमोर्फिज्म में ठीक है तो पॉलीमोर्फिज्म मतलब बहुत ही मस्त चीज है अगर इसका मैं एक डेफिनेशन बोलूँ तो यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पज ठीक है हमारा एक फंक्शन है और उसको हम लोग मोर देन वन फीचर्स के लिए यूज कर रहे हैं मतलब एक से ज्यादा फीचर के लिए यूज कर रहे हैं इसका मैं सबसे मस्त एग्जाम्पल दूंगा सबसे मस्त एग्जाम्पल ठीक है हमारा एक स्मार्टफोन है आईफोन ठीक है हमारे यहाँ पर साइड में एक बटन होता है ठीक है कोई भी फोन ले लो साइड में एक हमारा बटन होता है ठीक है वो हमारा लॉक करने के लिए होता है जब क्लिक करते हैं तो लॉक हो जाता है मतलब लॉक क्या स्क्रीन लॉक होता है सिर्फ ठीक है हम लोग फिर से क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारा पॉपअप हो जाता है मतलब ओपन हो जाता है तो तुम लोग देख सकते हो हम लोग एक ही बटन को क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारा ऑफ हो जाता है एक ही बटन को क्लिक करते हैं सेम बटन को क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारा ऑन हो जाता है मतलब तुम समझ रहे हो एक ही बटन ये हमारा हमारा क्या करता है एस स्क्रीन ऑन करता है और सेम बटन हमारा स्क्रीन ऑफ करता है ठीक है मतलब हम लोग एक ही बटन से हम लोग एक से ज्यादा काम कर पा रहे हैं ठीक है यूजिंग ऑफ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस मतलब वो एक ही फंक्शन है वो एक ही बटन है और उससे हम लोग
अगर हम लोग हमें सेल्फी लेना है तो उसे हम लोग सेल्फी भी क्लिक कर सकते हैं तो तुम समझ गए एक बटन से हम लोग एक से ज्यादा काम कर पा रहे हैं तो दिस इज नोन एज पॉलिमोर्फिजम यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड All the principle of oops, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. You have all understood with the real life example. I have explained each and every principles of real life example. So I think that I have enjoyed today's video. If you have not seen class and objects, then go check out the previous video. I highly recommend you to check out. Okay? So I have understood today's video. In the next class, we will see the code part of it. Today, I have told you about the theory with the example. In the next class, we will see the code part of it. If you like the video, please like it. And tell us about the video. If you like the video, please like it. If you like the video, you will get a huge motivation. If you are not new to the channel, please subscribe. Let's see you in the next video. Next video, until then, Tata. So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School where you can see all the assignments, you can clear your doubts and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School and yeah, bye-bye.